ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை கிளாஸ் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நாம பார்க்க போற டாபிக் ஃபார்மட்டிங் யுவர் ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட் இது வந்து ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி பேப்பர்ல யூனிட் ஒன் அமைஞ்சிருக்கு இதுல ஆல்ரெடி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் பார்த்துட்டோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது செகண்ட் பார்ட் இந்த யூனிட்ல மொத்தம் அதாவது அண்டர் த ஹெடிங் ஆஃப் ஃபார்மட்டிங் யுவர் ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட் மொத்தம் நைன் டாபிக்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல பார்த்துட்டோம் இன்னைக்கு செகண்ட் த்ரீ அடுத்த த்ரீ டாபிக்ஸும் இந்த பார்ட்ல பார்க்க போறோம் இந்த லாஸ்ட் த்ரீ ஒட்டி ஹேண்டில் இந்த தேர்ட் பார்ட் ஓகே So before we enter into the class, a kind request, if you want to subscribe to our channel, subscribe to our friends and share it with us. Thank you. Running head and page numbers. This is the first topic. We have three topics. Running head and page numbers, internal headings and subheadings, placement of the list of works cited. Okay, three topics. So this is the first topic. Running head and page numbers. ஒவ்வொரு பேஜுக்கும் நம்ம நம்பர்ஸ் கொடுப்போம் இல்லையா அதை பத்தி தான் நம்ம அந்த அந்த டீடைல்ஸ் தான் சொல்ல போறாங்க எந்த இடத்துல நம்பர் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு தீசிஸோட அந்த ஒவ்வொரு பேஜுக்குமான நம்பர்ஸ் வந்து எங்க அமைஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் டு சி தஸ் ரன்னிங் ஹெட் அண்ட் பேஜ் நம்பர்ஸ் அதை தான் அந்த டீடைல்ஸ் தான் இதுல பார்க்க போறோம் நம்பர் ஆல் பேஜஸ் கான்சிக்யூட்டிவ்லி த்ரூ அவுட் த ரிசர்ச் பேப்பர் ஸோ எல்லா பேஜுக்கும் நம்பர் இருக்கணும் பிளேசிங் த பேஜ் நம்பர் இந்த அப்பர் ஹேண்ட் கார்னர் எங்க இருக்கணும் <laughs> அது பக்கத்துல பேஜ் நம்பருக்கு பேஜ் நம்பர் எழுதுறதுக்கு போதோ உங்களோட சர்நேம் எழுதிருக்கணும்னு சொல்றாங்க பொதுவா சர்நேம் நம்ம அதுவும் சவுத் இண்டியன்ஸ் வைக்கிறது இல்ல சர்நேம்னா ஃபேமிலி நேம்ல ஃபாதர்ஸ் நேம் தான் சர்நேம் சொல்லுவாங்க நம்ம பொதுவா நம்மளோட நேமே கூட இதுல மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ நேம் எழுதிட்டு பக்கத்துல ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு யூ ஹாவ் டு ரைட் த பேஜ் நம்பர் இஃப் த ப்ராஜெக்ட் ஹேஸ் மல்டிபிள் ஆத்தர்ஸ் அண்ட் சர் நேம்ஸ் டூ நாட் ஃபிட் இன் த ரன்னிங் ஹெட் இன்க்ளூட் ஓன்லி த பேஜ் நம்பர் விதவுட் எனி சர் நேம்ஸ் இப்போ ஒரு சில தீசஸ் வந்து நிறைய ஆத்தர்ஸ் எழுதியிருப்பாங்க ஸோ இஃப் தேர் ஆர் மோர் தென் ஒன் ஆர் டூ ஆத்தர்ஸ் அப்போ என்ன பண்ண முடியும் சர் நேம்ஸ் அங்கே வந்து எழுத முடியாது எல்லாரோட நேமும் எழுத முடியாது அப்போ யாரோட நேமையும் விடக்கூடாது இல்லையா ஸோ என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா இன் தட் கேஸ் யூ நீட் நாட் ரைட் த நேம்ஸ் அட் ஆல் நேம் எழுதாம என்ன பண்றீங்க பேஜ் நம்பர் மட்டும் எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த கேஸ் ஆஃப் மல்டிபிள் ஆத்தர்ஸ் ஓகே டு நாட் யூஸ் த அப்ரிவேஷன் பி ஆர் எனி பீரியட் ஹைஃபன் ஆர் எனி அதர் சிம்பிள் பிஃபோர் அர் ஆஃப்டர் த பேஜ் நம்பர் அதே மாதிரி பேஜ் நம்பர் எழுதுறது முதல் பின் எதுவும் அப்ரிவேஷன் பேஜ் நம்பர் நம்ம மென்ஷன் பண்றோம் பின் எல்லாம் எழுதக்கூடாது அதே சமயம் நம்பர் எழுதிட்டு ஃபுல் ஸ்டாப்போ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ பீரியட் ஓகே ஃபுல் ஸ்டாப்போ இல்ல வேற எந்த பங்குவேஷன் மார்க்கோ ஹைஃபனேஷன் ஆர் எனிதிங் ஹைஃபன் இல்ல எந்த சிம்பிள் காமா எதுவுமே இருக்க கூடாது யுவர் வேர்ட் ப்ராசஸிங் ப்ரோக்ராம் வில் லைக்லி அலோ யூ டு கிரியேட் ரன்னிங் ஹெட் தட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அப்பியர்ஸ் ஆன் எவ்ரி பேஜ் ஸோ எல்லா சாஃப்ட்வேர் நம்ம சிஸ்டம் எல்லாத்துலேயும் வந்து இந்த ரன்னிங் ஹெட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் போட்டிங்கனாலே அதில் என்ன ஆகும் அந்த பேஜஸ் எல்லாம் வந்து கரெக்டாக எந்த இடத்துலன்னு நீங்கள் கரெக்டாக போட்டுட்டிங்கன்னா அதுவே ஃபில்அப் பண்ணிவிடும் நீங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் நீங்கள் மேனுவலாக பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஓகே அந்த ஃபஸ்ட் இதை கரெக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா போதும் அடுத்து இன்டர்னல் ஹெட்டிங்ஸ் அண்ட் சப் ஹெட்டிங் இதுதான் நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஸோ ஹெட்டிங்ஸ் அண்ட் சப் ஹெட்டிங்ஸ் கேன் ஹெல்ப் ஆர்கனைஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் யுவர் ரைட்டிங் பட் அவாய்ட் ஓவர் யூசிங் தம் ஹெட்டிங்ஸும் சப் ஹெட்டிங்ஸும் அந்த ஒரு ஒரு ரிசர்ச்சோட இதை வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ரிசர்ச்சோட அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஓகே பட் அட் த சேம் டைம் தெளிவுபடுத்தும் நம்மளுக்கு பட் ஆனால் அதை வந்து ஓவர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ரொம்ப நிறைய ஹெட்டிங்ஸ் அப் ஹெட்டிங்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுங்கிறாங்க சாப்டர்ஸ் சொல்லலை சாப்டர்ஸ் டிவிஷன் வேற சாப்டர்ஸ்க்குள்ள சைட் ஹெட்டிங்ஸ் வைப்போம் இல்லையா அதை சொல்கிறாங்க ஓகே டூ நாட் யூஸ் ஹெட்டிங்ஸ் டு காம்பன்சேட் ஃபார் புவர் ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் டு எக்ஸ்பிளைன் அண்டர் டெவலப்ட் ஐடியாஸ் எஸ்பெஷலி இன் ஷார்ட் எஸ்ஏ லெங்க் ஒர்க்ஸ் அதே மாதிரி என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா do not use headings to compensate for poor structures odanga adavadhu vishayam onnum illama chumma headings mattum podadinga poor structure manage pandradhukaga headings alla ishtathukku podadinga ena exam paper la ellam pathina nariya students vishayam inda headings mattum paathittu vandha site headings mattum eduthirupanga ulla vishayame irukadhu so andha maadhiri illa eludadinga nu solranga
இல்லைன்னா அண்டர் டெவலப் ஐடியாஸ் ஐடியாஸை நல்லா டெவலப் பண்ணாமல் நீங்கள் ஹெட்டிங்ஸ் கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வென் ஹெட்டிங்ஸ் அதே மாதிரி ஷார்ட் எஸ்ஏ லெங்க் ஒர்க்ஸ்லேயும் கொடுக்காதீங்க சின்ன சின்ன ஒர்க்ஸ்க்கெல்லாம் ஹெட்டிங்ஸ் வேணாங்கிறாங்க வென் ஹெட்டிங்ஸ் ஆர் நெசசரி கீப் தம் ஷார்ட் அண்ட் ஃபாலோ த பேசிக் கைட்லைன்ஸ் அதே மாதிரி ஹெட்டிங்ஸ் தேவைனா மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் அந்த ஹெட்டிங்ஸ் வந்து ஷார்ட்டாக இருக்கணும் கைட்லைன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த கைட்லைன்ஸே பார்ப்போம் கன்சிஸ்டன்சி இந்த the style of headings and sub headings is important to indicate the structure of your research project and that the consistency romba mukkiyam endranga headings vande oru 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 chapter la avanga unga thesis la heading kudukka aarambichinga adhe styling adhe madri style dhaan ella headings ku follow pannum oru heading inda kandipa sub heading um irukano appdin paanga ஹெட்டிங் ஒரு ஒரு சைஸ் ஆஃப் ஃபாண்ட்ல போட்டீங்கன்னா சப் ஹெட்டிங் வேற ஒரு ஃபாண்ட் சைஸ்ல கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தான் அடுத்து அவங்க சொல்ல போறாங்க பாருங்க இதுதான் கன்சிஸ்டன்சின்னு சொல்றாங்க வேர்ட் ப்ராசஸிங் சாஃப்ட்வேர் யூஸ்வலி ஹஸ் பில்ட் இன் ஹெட்டிங் ஸ்டைல்ஸ் தட் கேன் ஹெல்ப் வித் ஃபார்மேட்டிங் ஸோ எல்லா சாஃப்ட்வேர் அதாவது எல்லா சிஸ்டம்லயும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பில்ட் இன் ஹெட்டிங் ஸ்டைல்ஸ் இருக்கும் ஹெட்டிங்க்கு அதே வந்து ஒரு சில ஸ்டைல்ஸ் வந்து தரும் ஹெட்டிங் ஷுட் பி ஸ்டைல்ட் இன் டிசென்டிங் ஆர்டர் ஆஃப் ப்ராமினன்ஸ் அப்போ இந்த ஹெட்டிங்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா இப்போ ஒரு சாப்டர் போறீங்க ஒரு முக்கியமான ஒரு நாலஞ்சு ஹெட்டிங் கொடுக்க போறீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஹெட்டிங் வந்து பெருசா இருக்கணும் அடுத்த ஹெட்டிங் சப் ஹெட்டிங் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சின்ன சைஸ் அதுக்கு அடுத்தது இன்னும் கொஞ்சம் சின்னது அதுக்கு அடுத்தது வந்ததுன்னா இட்டலிக்ஸ் அப்படின்னு அது என்ன பண்ண ஹைரார்கி படி இருக்கணுங்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஹெட்டிங் வந்து பெருசா போல்டா இருக்கணும் அடுத்த அடுத்தது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த அந்த இதை பொறுத்து இம்பார்ட்டன்ஸ் பொறுத்து குறைச்சிக்கிட்டே போகணும் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் வருது இம்பார்ட்டன்டா இருக்கும் இல்லையா சோ அந்த ஹெட்டிங் போல்டா இருக்கணும்னு சொல்றாங்க ஹெட்டிங் ஷுட் பி ஸ்டைல்ட் இன் டிசெண்டிங் ஆர்டர் ஆஃப் ப்ராமினன்ஸ் ப்ராமினன்ஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் பொறுத்து ஹெட்டிங் சமையணும் வித் ஃபான் சைன்ஸ் அண்ட் ஸ்டைலிங் இண்டிகேட்டிங் தேர் ஹயராக்கி அப்ப அந்த ஹயராக்கிய அந்த இம்பார்ட்டன்ஸை வந்து ஃபான் சைன்ஸ் வந்து இண்டிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆல் ஹெட்டிங்ஸ் அட் த சேம் லெவல் ஷுட் ஹாவ் த சேம் ஃபான் ஸ்டைல் அண்ட் ஸ்டைல் அண்ட் சைஸ் ஓகே ஒரே ஹெட்டிங்ஸ் அதாவது ஒரே அளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் உள்ள ஹெட்டிங்ஸ்க்கெல்லாம் ஒரே அளவு ஃபான் சைஸ் கொடுக்கணும் இப்போ ஒரு சாப்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் ஹெட்டிங்ஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி ஃபான் சைஸ்ல இருக்கணும் அடுத்த ஹெட்டிங்ஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு எதா ஏதாவது ஒரு இது வச்சுக்கணும் உங்களுக்கு அந்த அந்த உங்க தீசிஸ்க்குன்னு ஒரு ஸ்டைல் வச்சு சேம் லெவல்ல இருக்க ஹெட்டிங்ஸ் எல்லாம் ஒரே ஃபான் சைஸ் கொடுக்கணும் இன் ஜென்ரல் லார்ஜ் ஃபான்ஸ் அண்ட் போல்ட் ஃபேஸ் ஆர் யூஸ் டு ஷோ ப்ராமினன்ஸ் அப்போ லார்ஜ் ஃபான்ஸ் பெரிய ஃபான் சைஸ் அதே மாதிரி போல்டு லெட்டர்ஸ் இதெல்லாம் எதுக்கு போல்டு ஃபேஸ் எல்லாம் எப்ப யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா டு ஷோ ப்ராமினன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகம் உள்ளதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணணும் வேர்ல்ட் ஸ்மாலர் ஃபான்ஸ் இட்டல் எக்ஸ் ஆர் இர்ரெகுலர் ஃபான்ட் இண்டிகேட் சபார்டினேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபான் சைஸ் எல்லாம் வந்து என்ன ஸ்மாலர் ஃபான்ஸ் இட்டல் எக்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த ப்ராமினன்ஸ குறைச்சு காட்டும்னு சொல்றாங்க ஃபார் ரீடபிலிட்டி அவாய்ட் யூசிங் ஆல் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் ஃபார் ஹெட்டிங்ஸ் இப்போ ஹெட்டிங்ஸ வந்து கேபிட்டல்ஸ்ல யூஸ் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்றாங்க ஏன்னா அதுதான் ரீடபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்போ பாருங்க ஹெட்டிங் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஹெட்டிங் இந்த மாதிரி போல்டாக கொடுத்தீங்கன்னா செகண்ட் லெவல் ஹெட்டிங் அடுத்த சப் ஹெட்டிங் வந்து இந்த லெவலில் இருக்கணும் தேர்ட் ஹெட்டிங் பாருங்கள் இட்டலிக்ஸ்க்கு போயிட்டாங்க இதுதான் அந்த ப்ராமினன்ஸ் லெவல் ஹெட்டிங்கை வந்து அடுத்தடுத்து ஹெட்டிங் லெவல் தான் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே தான் நீங்கள் ஹெட்டிங் எழுத போகிறீங்க ஓகே நோ இன்டர்னல் ஹெட்டிங் லெவல் நோ இன்டர்னல் ஹெட்டிங் லெவல் ஷுட் அப்பியர் ஒன்லி ஒன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ யூஸ் அ லெவல் ஒன் ஹெட்டிங் தேர் ஷுட் பி அட்லீஸ்ட் ஒன் அதர் லெவல் ஒன் ஹெட்டிங் இப்போ இன்டர்னல் ஹெட்டிங்ஸ் எப்படின்னா ஒரு தடவை மட்டும் அப்பேர் ஆகிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஒன்னுக்கும் மேற்பட்ட தடவை அப்பேர் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும் ஓகே ஒரு லெவல் ஹெட்டிங் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்த லெவல் ஹெட்டிங்கும் அங்க இருக்கணும் தேர் ஷுட் பி அட்லீஸ்ட் ஒன் அதர் லெவல் அப்போ ஒரு ஒரு போல்டு லெவல் எழுதிட்டீங்கன்னா அடுத்து அதை விட சின்ன லெவல் ஹெட்டிங் நான் இருக்கணும் அட்லீஸ்ட் ஒன்னாவது இன்னொரு ஹெட்டிங் இருக்கணும் ஹெட்டிங் ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா ஒன்னு பெருசு ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இன்னொன்னு ஒன்னாவது சின்னது இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு ஹெட்டிங் மட்டும் இல்ல போட்டு எழுதாதீங்க ஒரு சாப்டருக்கு அப்படிங்கிறாங்க இந்த எக்ஸப்ஷ
இந்த பாடி ஆஃப் த பேப்பர் இப்ப எஸ்ஏ எழுதிட்டே போறீங்க தீசஸ் எழுதிட்டே போறீங்கன்னா ஹெட்டிங் ஷுட் பி ஃபிளஷ் வித் லெப்ட் மார்ஜின் இப்ப நம்ம இதை என்ன சொன்னோம் பேஜ் நம்பர்ஸ் வந்து ரைட் சைட் ஃபிளஷ் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க அதே மாதிரி இது வந்து ஹெட்டிங்ஸ் எல்லாம் லெப்ட் சைட் ஃபிளஷ் பண்ணிருக்கணும் லெப்ட் ஓரத்துல தான் உங்களுக்கு ஹெட்டிங்ஸ் வரணும் அதை இன்டென்ட்டும் பண்ணிருக்க கூடாது சென்டரும் பண்ணிருக்க கூடாது ஸோ இன்டென்ட்னா உங்க லாஸ்ட் கிளாஸ்லயே சொல்லியிருக்கேன்ல ஒரு ஸ்டெப் கீழே இறங்கி வர்றது அப்படி தள்ளி வர்றது ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு எழுதுனா அது இன்டென்ட் இல்ல சென்டரும் பண்ணிருக்க கூடாது for readability include a line space above and below each heading or teliva theriyanum illaya appo or line space meleyum keeleyum vittrunga appdin solranga generally avoid using numbers or letters to designate headings unless it is a convention in your discipline பொதுவா நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்றதோ லெட்டர்ஸ் அந்த இது அப்ரிவேஷன்ஸ் மாதிரி யூஸ் பண்றதெல்லாம் ஹெட்டிங்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுங்க அது உங்க உங்க ஃபார் மேக்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ தேவைனா மட்டும் அதை யூஸ் பண்ணுங்க இல்லைன்னா உங்க டிசிப்ளின்ல தேவைனா யூஸ் பண்ணுங்க இல்லைன்னா தேவையில்லாம நம்பர்ஸ் எல்லாம் வேற வித்தியாசமான விஷயங்களும் நீங்க ஹெட்டிங்ஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிறாங்க கேபிட்டலைஸ் அண்ட் பங்குவேட் ஹெட்டிங்ஸ் அஸ் யூ வுட் அஸ் யூ வுட் டைட்டில்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் அதாவது ஹெட்டிங்ஸ் வந்து <laughs> ஆரம்பிக்கணும் <laughs> begin each entry flush with the left margin appo left margin la irundha flush panni aarambikano and if an entry extends to more than one line indent the subsequent lines by half an inch from the left margin using a hanging indent format ipo oru detail eludhringa oru book pathiya details eludhringa appdin sonna and the book pathiya details undu or three lines varudun vechukonga appo oru line la mudichita ungalku prachaniye illa eppadi left la flush panni அப்படியும் <laughs> ஒரு ஹாஃப் இன்ச் இன்டென்ட் விட்டு தான் தேர்ட் லைன் ஆரம்பிக்கணும் ஃபோர்த் லைன் இருந்ததுன்னா அதுவும் அப்படிதான் போகணும் அப்படிங்கிறாங்க எப்படியும் த்ரீ ஃபோர் லைன்ஸ்ல முடிஞ்சிடும் இல்லையா அப்போ அந்த டூ த்ரீ லைன்ஸ் அடுத்த அடுத்த லைனுக்கு எப்படி போயிடணும் ஹாஃப் இன்ச் இன்டென்ட் விட்டு தான் அடுத்த லைன் போகணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்படிதான் ஒர்க் சைட்டட் எழுதணும்னு சொல்றாங்க யூ கேன் செட் யூர் வேர்ட் ப்ராசஸிங் ப்ரோக்ராம் டு கிரியேட் த ஹேங்கிங் இன்டென்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஃபார் அ குரூப் ஆஃப் பேராகிராஃப்ஸ் விச் மேக்ஸ் ஆல்பபெட்டிக் லிஸ்ட் ஈஸியர் டு யூஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்க ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கலாம் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்றாங்க சிஸ்டம்லேயே டபுள் ஸ்பேஸ் த என்டையர் லிஸ்ட் ஸோ இது ஃபுல்லா என்டையர் லிஸ்ட் ஃபுல்லா டபுள் ஸ்பேஸ் தான் இருக்கணும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ஒர்க் சைட்டட் பத்திய ஒர்க் சைட்டட் எப்படி பிளேஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறத பத்தி இன்ஃபர்மேஷன் ஹோப் யூ லைக் மை எக்ஸ்பிளேஷன் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் மோர் சச் Videos, press the bell icon for continuous notifications and thank you for watching.